என்ன சொல்றீங்க சத்யா யாரால பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை பிரச்சனையே அந்த பிரகாஷ் தான் என்ன சொல்றீங்க சத்யா பிரகாஷ் என்ன பிரச்சனை பண்ணாரு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நான் ஏன் முதல்ல என் தங்கச்சிய பிரகாஷ்க்கு கல்யாணம் பண்ணி தர மாட்டேன்னு சொன்னேன்னு அதுதான் அன்னைக்கு ஏன் முன்னாடி சொன்னீங்களே பிரகாஷ் கூட உங்க தங்கச்சிக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது நல்லபடியா வாட வைப்பன சத்தியம் கூட பண்ணாரே அண்ணா பிரகாஷ் கொடுத்த வாக்க காபத்துல கார்த்திக் இந்த தங்கச்சியோட வாழ்க்கையில எது நடக்க கூடாதுன்னு பயந்தனோ அது இப்பவே நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு என்ன நடந்துது சத்யா கொஞ்சம் புரியற மாதிரி சொல்லுங்க பணம் இல்ல இல்ல இல்லாதவன் எது காசு பண்ணுமோ அதுக்கு தான் ஆசை படணும் இந்த பட்ஜெட்ல எவ்வளவு பணம் தர முடியுமோ அந்த பட்ஜெட்ல தான் பட்டு படுவ எடுக்கணும் பிரகாஷ் அண்ணியோட ஆதிக்கம் இப்பவே இந்த அளவுக்கு இருக்குனா அது பப்ளிக் பிளேஸ்ல வீட்டுக்குள்ள எப்படி இருக்கும் பிரகாஷால எதுவுமே செய்ய முடியல இதுமே பேசாம நின்னுக்கிட்டு இருக்காரு அதுக்கு அப்புறம் என்ன தேடி வந்து எனக்கு விளக்க சொல்றாரு பணம் இல்ல அவங்க அண்ணி தான் எல்லாமே பண்றாங்கன்னு ஆனா இந்த சமாதானத்தை என்னால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல அதான் கல்யாணத்தை நிறுத்திடலாமா யோசிக்கிறேன் சத்யா அவசரப்பட்டு அப்படி ஒரு முடிவு பத்திராதீங்க பத்திரிக்கை அடிச்சாச்சு ஜவுளி எடுத்தாச்சு நகை எல்லாம் கூட எடுத்தாச்சு இவ்வளவு ஏற்பாடும் பண்ணிட்டு திடீர்னு கல்யாணத்தை நடத்தின எப்படி என்ன கார்த்திக் நீங்க எல்லா ஏற்பாட்டையும் பண்ணிட்டோங்கிறதுக்காக கல்யாணத்தை நடத்திட முடியுமா இது தங்கச்சியோட வாழ்க்கை பிரச்சனை புரியுது சத்யா அதான் பிரகாஷ் வந்து சூழ்நிலை விளக்கிட்டார் இல்லையா நிச்சயம் அவர் கொடுத்த வாக்கை காப்பாத்துவாரு உங்க தங்கச்சியை நல்லபடியா பாத்துக்குவாரு அதனால அவசரப்பட்டு கல்யாணத்தை நிறுத்திடாதீங்க சத்யா இந்த கல்யாணத்துக்கு பின்னாடி இன்னொரு கல்யாணம் இன்னொருத்தரோட வாழ்க்கையும் இருக்கு சத்யா இந்த கல்யாணத்துக்கு பின்னாடி இன்னொரு கல்யாணமா என்ன சொல்றீங்க அது வந்து முக்கிய <laughs> 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 முடிவு <laughs> என்னாச்சுக்காக <laughs> 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 அப்புறம் இன்னொரு விஷயம்க்கா நம்ம திரும்பி போகும்போது என் புருஷனை போய் ஜெயில பாத்துட்டு போயிடலாம்க்கா ம் போலாம் போலாம் ரொம்ப மிரட்டாத வா ம் வாங்க வாங்க வணக்கம் வணக்கம் உட்காருங்க இன்னைக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் அந்த சந்தோஷத்தை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கலான்னுதான் உங்களுக்கு போன் பண்ணி வர சொன்னேன் ஆமா என்ன சாப்பிடுறீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாங்க நீங்க அப்படி எல்லாம் சொல்ல கூடாது உங்களுக்காக நான் விருந்தே ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன் ஐயோ விருந்தெல்லாம் சாப்பிட முடியாதுங்க அப்போ பாயசமாவது சாப்பிடுங்க சாந்தி அம்மா பாயசம் எடுத்துட்டு வா இதை கொண்டு வரமா ஆமா உங்க சந்தோஷத்துக்கு என்ன காரணம்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா எல்லாத்துக்கும் காரணம் சத்தியாதா சத்தியாவா பத்திரிக்கை கொடுக்கறதுக்காக வீட்டுக்கு வந்தவ வீட்டு மருமக செய்ய வேண்டிய வேலையெல்லாம் செஞ்சு 
என் மனசுல பால வாத்துட்ட என்னங்க சொல்றீங்க அவ கையால குத்து விளக்க ஏத்தி வச்சு என் பையனுக்கு அவ கையால பரிமாற வச்சு என் மனசுக்கு எவ்வளவு நிறைவா இருந்துச்சு தெரியுமா இப்பவே சத்யா எங்க வீட்டுக்கு மருமகளாகி என் பையனோட குடும்பம் நடத்தின மாதிரி ஒரு பூரிப்பு இருந்துச்சு ஏற்கனவே நின்று போன கல்யாணத்துக்கு பிராயச்சித்தம் தேடின மாதிரி ஆயிப்போச்சு இதெல்லாம் உங்களால மட்டும்தான் நடந்துச்சு அதனாலதான் உங்ககிட்ட என் சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துக்கலான்னு கூப்பிட்டேன் இந்தாங்கம்மா சாப்பிடுங்க என் பையன் பேசுறேன் டே கார்த்தி சத்யாவோட அத்த வந்திருக்காங்க சத்யா வீட்டுக்கு வந்த விஷயத்த அவங்க கிட்ட சொல்லி சந்தோஷப்பட்டு என்னடாச்சு உங்க முகத்துல தெரிஞ்ச மொத்த சந்தோஷமும் திடீர்னு காணாம போயிடுச்சு தம்பி என்ன சொன்னாருக்கு நடக்க இருந்த கல்யாணத்தை நிறுத்த முடிவு பண்ணிட்டாள் என் மகன் கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் பேசிருக்கா அந்த பிரகாஷ் தம்பி கல்யாணத்துக்கு பணம் இல்லாததுனால அவங்க அண்ணிக்கிட்ட ரொம்ப அவமானப்பட்டு நிக்கிறானா ஆமாமா நகை எடுக்கிற இடத்துலயும் ஜவுளி எடுக்கிற இடத்துலயும் நான் கவனிச்சேன் நான் ஏதாவது பேச போய் அதனால கல்யாணம் நின்னுட்டா என்ன பண்றதுன்னு பேசாம விட்டுட்டேன் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில எப்படி தங்கச்சி கல்யாணத்தை நடத்துறதுன்னு சத்யா யோசிக்கிறான் இந்த கல்யாணம் நடக்கலன்னா அடுத்தது சத்யா கார்த்தி கல்யாணத்தை பத்தி நாம எப்படி பேச முடியும் இப்ப என்ன பண்றது என் பையன் ரொம்ப கவலைப்படுறான் நீங்க உடனே சத்யாவை பார்த்து பேசி சமாதானப்படுத்தி இந்த கல்யாணத்தை எப்படியாவது நடத்த சொல்லுங்க இல்ல சத்யாவை சமாதானப்படுத்துறதை விட சம்பந்தப்பட்ட பிரகாஷ் தம்பி கிட்ட தான் பேசணும் என்னக்க சொல்றீங்க இப்போ பணம் இல்லாதனால தானே பிரகாஷ் தம்பி அண்ணிக்கையை எதிர்பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதனால நான் உடனே போய் பிரகாஷ் தம்பி பார்த்து பேசுறேன் இந்த கல்யாணத்தை எப்படி நடத்தி காட்டுறேன் இதை மட்டும் நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னொரு பத்து லட்சம் ரூபாய் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க தயாரா இருக்கேன் அப்படின்னா நான் இப்பவே போய் பிரகாஷ் தம்பி பார்த்து பேசுறேன் வா வந்தது <laughs> ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் தம்பி உங்க அண்ணனுக்கு என் மேல இருந்த கோபம் வெறுப்பு சந்தேகம் எல்லாமே தீந்து போச்சு உண்மையா சொல்றீங்க ஆமா தம்பி ரொம்ப சந்தோஷம் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்களும் அண்ணனும் கூடிய சீக்கிரம் ஒண்ணு சேருவீங்க அவ்வளவு ஏன் என் கல்யாணத்துக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் ஜோடியா நின்னு தான் ஆசிர்வாதம் பண்ணுவீங்க அண்ணி அப்புறம் எனக்கு ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க நான் கல்யாணத்துக்கு கடன் வாங்கி வச்சிருந்த நாலு லட்சத்தை காயத்ரி அண்ணி ஆளுங்களை வச்சு அடிச்சுட்டாங்க என் கல்யாணத்துக்கு நான் பணத்துக்காக அலையணும் அவங்க தயவுல தான் என் கல்யாணம் நடக்கணுங்கிறது அவங்களோட பிளான் ஆனா அந்த பணத்தை எங்க வச்சிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல என்ன 
அவங்க பேங்க்ல வச்சிருப்பாங்களோன்னு டவுட்டா இருக்கு சரி இதுல நான் என்ன உதவி பண்ண முடியும் அவங்க பேங்க் பாஸ்புக் வீட்ல இல்ல ஒருவேளை ஆபீஸ்ல இருக்கும்போன்னு எனக்கு டவுட்டா இருக்கு நீங்க அவங்க கேபின்ல செக் பண்றீங்களா அது எப்படி தம்பி அவங்க கேபின் குள்ள போய் அவங்க டேபிள் தரந்து அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தம்பி அவங்க அனுமதி இல்லாம அவங்க கேபின் குள்ள போக முடியாது அது அநாகரிகம் இல்லையா முள்ள முள்ளால் எடுக்கிறதுல தப்பு இல்ல இது என் கல்யாண விஷயம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அண்ணி சரி உங்களுக்காக முயற்சி பண்றேன் தேங்க்ஸ் அண்ணி என்ன பண்ணலாம் எம்டி வெளியே போயிருக்காரு எம்டி கூப்பிடுறதா அக்காவை வெளியே அனுப்பிச்சுட்டு நாம தேடி பார்க்க வேண்டியதுதான் முகத்தே <laughs> 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 என்ன எடுத்த <laughs> 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 
அது வந்து பிரகாஷ் தம்பி தான் பாஸ் புக் எடுத்து பணம் ஏதாவது டெபாசிட் பண்ணிருக்கீங்களான்னு பார்க்க சொன்னாரு சொல்லுங்க என்னமோ பெருசா சவால் விட்ட வீராதி வீரன் சூராதி சூரன் இப்ப பொம்பளை விட்டு வேவு பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டியா இதுதான் உன் வீரமா அதுக்குள்ள உண்மை தெரிஞ்சு போச்சா பாவம் திலகோதி அண்ணி அவங்க செய்ய மாட்டேன்னு தான் சொன்னாங்க நான் தான் கட்டாயப்படுத்தி செய்ய சொன்னேன் நல்லவங்களுக்கு பொய் சொல்லவும் தெரியாது உண்மையை மறைக்கவும் தெரியாது அதனாலதான் மாட்டிக்கிட்டாங்க இது பாருடா அந்த பணத்தை அடிச்சது நான் தானு எவ்வளவு தைரியமா உங்ககிட்ட சொன்ன அப்படி இருக்கும்போது இப்படி கோழத்தனமா பொம்பளைய விட்டு என் பாஸ் புக் எடுத்து பார்க்க சொல்லிருக்க வெக்கமா இல்ல உனக்கு இத பாரு நீ என்னதான் தலைகீழ நின்னாலும் அந்த பணம் எங்க இருக்குன்னு உன்னால கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நான் பத்திரமா வச்சிருக்கேன் உன் பணத்திலேயே உன் கல்யாணத்தை நடத்தி காட்டி நான் நல்ல பேர் வாங்குறேன்னு சொன்னேன்ல அதை நடத்தியே காட்டுவேன் அதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது எப்படி இருந்தாலும் ஜெயிக்க போறது நான் தான் என்னடா சிரிக்கிற சிரிக்காம என்ன பண்றது அணியார நீங்க பேசுறது சின்ன புலத்தனமா எல்லாம் இருக்கு சீப்ப ஒளிச்சு வச்சுட்டா கல்யாணம் நின்று போயிடுமா அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு நீங்க பேசுறது பூனை கண்ண முடிட்டா உலகமே இருண்டு போயிடுற மாதிரி இல்ல நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க அந்நியர அந்த பணத்தை நம்பி நான் இல்ல நான் பணத்துக்கு வேற இடத்துல ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு நான் ஏற்பாடு பண்ண பணத்துல என் கல்யாணத்தை ஜாம் ஜாம்னு நடத்த போறேன் அதுக்காக நீங்க வச்சிருக்கிற என் பணத்தையும் விட்டுருவேன்னு நினைக்காதீங்க இன்னைக்கு ஈவினிங்குள்ள நீங்க அந்த பணத்தை எங்க வச்சிருக்கீங்கன்னு கண்டுபிடிக்காம விட மாட்டேன் என்னடா என்ன என்ன <laughs> <laughs> எடுத்துருவான் <laughs> அவங்க அப்பாட்ட கொடுத்தா திருட கிட்டே சாவி கொடுத்த மாதிரி அவனால ஒண்ணு செய்ய முடியாது அதனால நீ என்ன பண்ற உடனே தாமரம் போய் உன் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட இருக்கிற பணத்தை வாங்கிட்டு வந்து என் மாமனார் கிட்ட கொடுத்துரு ஆஹ் சரிக்கா ஜெயிலுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் டைம்குள்ள போகணும் அதனால நான் போய் என் வீட்டுக்காரரை பாத்துட்டு அப்புறம் தாமரம் போய் பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்துறேன்கா சரி பணம் பத்திரம் ஆ சரிக்கா ஆ சரி வச்சுடுறேன்
போட்டு வாங்கிடலாம் 